అప్పాజీ వంశానికి తరతరాలుగా ఉన్న సెంటిమెంట్ లాకెట్ ను ఉమాదేవి సర్వం కు ప్రజెంట్ చేస్తుంది లాకెట్ మిస్ అయిన విషయం అప్పాజీకి తెలిసి మండిపడతాడు ఇద్దరు దొంగలు సర్వం దగ్గరున్న లాకెట్ ను కొట్టేస్తారు లాకెట్ ను తిరిగి సంపాదించడానికి సర్వం అంజీ ఐడియాతో జ్యోతిషుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఎక్కువ డబ్బులు లాగడానికి సర్వం కు యమగండం ఉందని చెబుతాడు గుడిలేని యముణ్ణి పూజించడానికి సినిమా పోస్టర్లో ఉన్న యముణ్ణి పూజిస్తూ హోటల్నే గుడిగా మారుస్తాడు సర్వం అంజీ ఐడియాతో సర్వం భక్తికి ముక్తిని ప్రసాదించడానికి యముడు చిత్రగుప్తుడ అమ్ము అంజీ ప్రత్యక్షమై సర్వంకి ఎలాంటి యమగండం లేదని నిశ్చింతగా ఉండొచ్చని చెప్పి పారిపోతారు సర్వం ప్రశాంతంగా హోటల్ పనులు చేసుకోవడం చూసి అమ్ము ఆనందపడతాడు సర్వం అమ్ముతో తనకు యముడు ప్రత్యక్షమైన సంగతి చెప్పి నా దేవుడు ఖచ్చితంగా మళ్లీ వస్తాడని చిత్రగుప్తుడు తన గదను మర్చి వెళ్లాడని చెప్పడంతో అమ్ము షాక్ అవుతాడు అప్పాజీ హోటల్కి వచ్చి పెసరట్టు కోసం అరవగా అదేం పట్టనట్టు సర్వం ఉమ్మతో ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటాడు అది విని కోపంతో రెచ్చిపోయిన అప్పాజీని తన లవర్తో మాట్లాడితే మీకేంటి సంబంధం అని సర్వం ఎదురు తిరగ్గా సర్వం తనను లెక్క చేయనందుకు గుణపాఠం ఎలాగైనా నేర్పాలని సర్వం ఇష్టదైవమైన యముడిగా అప్పాజీ వచ్చి సర్వంకి యమగండం పోలేదు ఇంకా పెరిగిందని చెప్తాడు అది విన్న అమృతం తను కూడా యముడిగా ఎంటర్ అయి సర్వంకి ఎలాంటి యమగండం లేదని చెప్తాడు అయోమయంలో పడ్డ సర్వం మీలో ఎవరు నా నిజమైన దేవుడు సరే సరే ముందుగా నేనే నాలో నిజాయితీని నాణ్యతను దృఢత్వాన్ని నిరూపించుకుందును చిత్రగుప్త అహో యమ ధర్మరాజా వచ్చు చుంటిని వచ్చు చుంటిని వచ్చేసి తిని వనకం స్వామి ఈ నకిలీ యముడు ఎవరు స్వామి చూసావా చటుక్కను పిలిస్తే లటుక్కుని వచ్చారు చిత్రగుప్తుల వారు ఇప్పుడు చెప్పు ఎవరు అసలైన యముడు నువ్వు పిలిస్తే ఈ పొట్టి చిత్రగుప్తుడే వచ్చారు అదే నేను పిలిస్తే రంభ ఊర్వశి మేనక పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు ఇప్పుడు నమ్మక చస్తారా ఈయన వాళ్ళందరినీ అరేంజ్ చేసుకుని వచ్చినట్టున్నాడురా నేను నమ్ముది నమ్మ సార్వాడు రంభా వరుసి మెనకలు నేను ఎప్పుడు చూడలేదు ఒక్కసారి పిలువు స్వామి చూస్తున్నావు చొంగకారు చేస్తున్నాడు చనక చనక ఎదలో తులో మునక మేనక పూట పూట నీతో ఆట పాట సమీపమ రే రే మార్వభౌమునికేటు మీ బేటాలు నేను డబ్బులు ఇస్తా మా వైపు వస్తే ఏ వాళ్ళు నువ్వు పిలిస్తే వచ్చారు కాబట్టి నీ వాళ్ళు అనుకుంటివా ఇదేంది మళ్ళా వాళ్ళ ఓటు నాకే పడితే నేనే యముండ అతమడుగు వాగులో నా అత కూతురిలా కదలి రావూర్వశి ఓసోసి పిల్ల కోడి పెట్టలా వయ్యారి పావు రాయి పెట్టలా ఒదిగిపో మేనక బందారు తొక్కుడు లడ్డులా బంగారు బాతు గుడ్డులా ఇలా 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 ఇది మోసం మోసమా ఇప్పుడు చూడు యమపాసం సిక్కు వీడి చిందు తొక్కల షేపులన్నీ నాకు దక్కాల అప్సర పాల నా సెప్స నకాల సిక్కు వీడి చిందు తొక్కాల
చెప్పు పొన్ను సర్వం లాకెట్ చేయని సంగతి తెలిసిందా యాక్చువల్ గా దాని గొడవ మర్చి ఒక్క నిమిషం నీకు ఐదు నిమిషాల ఫోన్ చేస్తున్నా మీలో నా నిజదైవం ఎవరో బయటపడే సమయం ఆసన్నమైనది మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే మీకు అవకాశం ఇస్తున్నాం నా లవర్ ఉమాదేవి నాకు ఇచ్చిన లాకెట్ దొంగలాక్కి వెళ్ళాడు అది ఎక్కడుందో ఎవరైతే దివ్యశక్తితో చూసి చెప్పుదురో వారే నా నిజమైన యముడు లాకెట్ చైన్ నీ దగ్గర పోయిందా సార్వడు మీరా నేనేరా ఇప్పుడే అసలు విషయం బయటపడింది నా కూతుర్ని మోసం చేసి మందు పెట్టి లాకెట్ చైన్ కా చేస్తావా నేనే తీసుకోవాలి అతనే ఇచ్చింది చెస్ నోర్మై దొంగ గాడిదని అది మామూలు చైన్ కాదురా మా అమ్మమ్మల కాలం నుంచి తరతరాలుగా వస్తున్న పురాతన వస్తువు అది అది మా ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్ లాకెట్ మర్యాదగా తెచ్చి ఆల్రెడీ థెఫ్ట్ కేసు పెట్టాను ఇప్పుడు నీ పేరు చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్ లో కొళ్ళ పడిపిస్తాను ఏమనుకున్నావు ఎవతరవాడు చూసారా ఎవతరవరాజా ఈ గౌరవం ఇక మీరే నాకు దిక్కు అవును ఇల్లేరి లాకెట్ చైనా సర్వంగాడికిచ్చి పోయిందని అబద్ధం చెప్తావా ఎలాగైనా తెచ్చిస్తాడు నాన్న నువ్వేం వారి అవ్వకూడదు దొంగల పాలైన సొమ్ము దొరకడం అంత ఈజీ కాదు హలో సార్ నేను ఇన్సూరెన్స్ ఏజెంట్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ ఆ చెప్పండి మీ లాకెట్ చేయని పోయింది నేను ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేశారు కదా అన్ని పేపర్లు కరెక్ట్ గా సబ్మిట్ చేశాను కూడా ఓకే ఓకే సార్ అదేం ప్రాబ్లం కాదు మీ వర్క్ అయింది కాకపోతే మా మేనేజర్ కి చిన్న చిన్న డౌట్స్ ఉన్నాయండి సార్ మీరు సార్ ఆఫీస్ కు వచ్చి క్లారిఫై చేస్తే సరిపోతుంది ఆ వస్తున్నాను వచ్చాక చెప్తాను ఈ సంగతి చెప్పన్ను ఏంటి లాకెట్ దొరికిందా ఆ సర్చింగ్ లోనే ఉంటిన పొన్ను ఇప్పుడు మా నాన్నకు కూడా తెలిసిపోయింది ఆ దొరకపోతే నాకు ఇంట్లో నరకమే అదే ఉండదు పొన్ను నేను సాధిస్తుంది కదా పొద్దున్నే జాయిన్ చేయటం మర్చిపోయా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసి ఉంటే పోలీసులు పట్టిస్తున్నాం 
పోలీసులు మా చుట్టాలే రైతుడా ఆ రోజు బైక్ వెనక్కి వచ్చింది నువ్వే మా చైన్ లాక్కెళ్ళింది కూడా నువ్వే నిజం చెప్పు నేను కాదు నాకు తెలియదు ఇదిగో తంబే అబద్ధం వాడి తాడపిల్లలు పుడుతురు నాకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు తిరుడు తంబే ఇసుకిస్తా మర్యాదగా చెప్పు లేదంటే ఇది ఇరిగేదాకా వాయిద్దును ఆ చైన్ నా దగ్గర లేదు అది ఇప్పుడు దారికి వస్తుంటే చెప్పు ఎక్కడుందా చైన్ ఆ రోజు నాతో పాటు బైక్ మేము ఇంకొకడు కదా వాడి దగ్గరే ఉంది వాడు ఎక్కడుంటే నాకు తెలియదు చెప్పుదువా లేదా ఇప్పుడు ఎక్కడో తెలియదు నైట్ అయితే మాత్రం గర్ల్ ఫ్రెండ్ తో క్లబ్ లో డాన్స్ వస్తుంటాడు పదా ఆ క్లబ్ దగ్గరే కాపు కాదు ఇదిగో ఆ చైన్ ఎలాగో మా వాడు నాకు వాట ఇవ్వలేదు చూపిస్తే నాకేమిస్తావు ఓ యాభై ఇస్తున్నావు యాభై వేల నా దొంగ పార్ట్నర్ కన్నా నువ్వే చాలా బెటర్ పదా చూపిస్తాను ఆగండి ఇలా కాదు మీరు కూడా దొంగలాగానే రావాలి గొప్పగా తలెత్తుకుని నిలబడచ్చు అప్పాజీ సార్ వాడు వచ్చి తిట్టక ముందే తీసుకెళ్లి ఇచ్చేసొద్దు తిడితే పడి ఉండడానికి ఇదేమో ఆయన ఇచ్చింది కాదుగా ఉమాదేవి ఇచ్చింది ఇప్పుడు నీకు గోల్డెన్ ఛాన్స్ వచ్చింది ఈ గోల్డెన్ చైన్ తో ఇది అప్పాజీకి సెంటిమెంట్ టచ్ ఉన్న లాకెట్ దీనికోసం ఆయన ఏమైనా చేస్తాడు దీన్ని దక్కించుకోవడానికి ఎలా చెప్తే అలా వింటాడు కాబట్టి దీన్ని అడ్డు పెట్టుకుని వాళ్ళ అమ్మాయిని నీకిచ్చి పెళ్లి చేయమని గట్టిగా అడుగు సార్వాడు ఎస్ ఈ గోల్డెన్ ఛాన్స్ ని సద్వినియోగపరుచుకో అమృత ఆ సర్వంగడ్ ఎక్కడ ఏంటి సార్ అరుపులు వస్తాడు ఉండండి లోపల ఉన్నాడు ఆ లాకెట్ ఇచ్చే వరకు నేను ఇలాగే అరుస్తుంటాను రే ఎక్కడా నా లాకెట్ మీరేం కంగారు పడకండి మీ లాకెట్ వీటి దగ్గరే భద్రంగా ఉంది నా లాకెట్ దొరికిందా ఏది ఎక్కడుంది ఎక్కడ ఉంది నా బుజ్జిమంట ఆగండి ఆగండి అది మీ చేతికి అందాలంటే ముందు వీ డిమాండ్స్ మీరు ఒప్పుకోవాలి డిమాండ్స్ నా లాకెట్ నాకు ఇవ్వడానికి డిమాండ్స్ ఏమిటి కదా చెప్పవేరా చెప్పు మీ లాకెట్ మీకు ఇవ్వాలంటే ఉమాదేవి నాకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి ఏరా పిచ్చి పిచ్చిగా ఓ గొంతు పెంచకండి సామరస్యంగా ఆలోచించండి బ్లాక్మెయిలింగ్ పోలీసులు తీసుకొస్తే గాను మీ తెక్క కుదరదు సార్వుడు పోలీసులు అంట వీళ్ళ తెలివితేటలకు పోలీసుల దాకా ఎందుకు సార్వుడు మళ్ళీ ప్రాబ్లమ్స్ లో పడుతున్నట్టును వెనక్కి పిలిచి ఇచ్చేద్దా సరేనయ్యా నా మనసు మార్చుకున్నాను మన మధ్యకు పోలీసులు వద్దు
అమ్మయ్య ఆయన దిగొచ్చాడు మనం మన డిమాండ్స్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు రెచ్చిపో అవునయ్యా అసలు మీ దగ్గర నా చేయును ఉందో లేదో తెలియకుండా మీ డిమాండ్ లు నేను ఎలా ఒప్పుకుంటాను పెళ్లి చేస్తానని మాట ఇవ్వండి లాకెట్ చూపిస్తాం లాకెట్ చూపించండి తర్వాత మాటిస్తాను చూపిస్తామంటుంటుంది కదా చూశాక మాటిస్తాను అంటుంటుంది కదా చూడండి చూసారుగా ఇక పెళ్లి చేస్తారుగా చెయ్యను అది నాది కాదు కాస్తారు వాడు ఇది మీదే నా లాకెట్ నేను గుర్తుపట్టలేనా అది నాది కాదు ఉమాదేవి పని నాకు ఇచ్చింది ఇదే ముమ్మాటికి నాది కాదు అయ్య మురుగా ఎంత చెప్పినా నమ్మవే నా చెవిలో పూలేం లేవురా నువ్వేదో డూప్లికేట్ తెచ్చి చూపిస్తా నమ్మడానికి అబ్బా సర్వడు ఇది నీదే సరిగ్గా చూడు అవును నాదే బిల్లు తీసుకునేవాడు ఇక్కడ వంట చేసేవాడు అక్కడ సర్వంగాడు ఇక్కడ ఈ లాకెట్ ఇక్కడ 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 అమ్మా ఉమా అరవంగాడు ఎంత పని చేశాడో తెలుసా అమ్మా ఏమైంది నువ్వు వాడికి ప్రేమగా ఇచ్చిన మన లాకెట్ ని తాకట్టు పెట్టాడు దొంగలెత్తుకెళ్లారని మనతో దొంగ నాటకాలు ఆడుతున్నాడు చచ్చా అదేమై ఉండదు నాన్న జరిగిందమ్మా ఇది నిజం కొండలా పెరిగిపోయిన వాడి కిల్లీల బాకీని తీర్చడం కోసం మన లాకెట్ ని తాకట్టుగా పెట్టాడంట ఇది స్వయంగా ఆ కిళ్ళీ కొట్టువాడే నాతో చెప్పాడమ్మా పోనీలో డబ్బులు కట్టి విడిపించుకొద్దామని వెళితే అదెవడో బొంబాయి సైడ్ కొనుక్కెళ్ళిపోయాడంట ఉమా మనకి ఆ లాకెట్కి రుణం తీరిపోయింది ఉమా తీరిపోయి నా సెంటిమెంట్ మీద దెబ్బ కొట్టిన అరవంగాడిని నాలుగు దులిపేసి వచ్చాను నీకు నా మీద ఆ లాకెట్ మీద ఎలాంటి గౌరవం సెంటిమెంట్ ఉన్నా మళ్లీ జీవితంలో అరవంగాడిని కలవకూడదు మాట్లాడకూడదు కాదని కలవాలని చూసావో పోయిన ఆ లాకెట్ మీదొట్టు అది ఇచ్చిన మా అమ్మ మీదొట్టు మా అమ్మకిచ్చిన మా అమ్మమ్మ మీదొట్టు మా అమ్మమ్మకిచ్చిన వాళ్ళమ్మ మీదొట్టు ఏందేంది అప్పాజీ సార్ వాడు అలా చెప్తుడా అయినా ఆయన బుద్ధి తెలిసి నన్నెలా అనుమానిస్తూ పన్ను ఆ లాగెట్ ఎంత ఈజీగా పోగొడుతున్నా అంతకంటే ఎక్కువ కష్టపడి సంపాదిస్తున్నాయి ఈ చేతులతో అది మీ నాన్నకి ఇవ్వడం మా సార్ వాళ్ళిద్దరు కూడా చూస్తురే అవునమ్మా నేను మొదటి సాక్షిని నేను రెండో సాక్షిని అసలు ముద్దా అప్పాజీ సార్ వాడని ఇప్పటికైనా అర్థమైందా సార్ మీరెంత అమౌంట్ క్లెయిమ్ చేశారో అంత అమౌంట్ శాంక్షన్ అయింది సార్ మీ చే నానా లాకెట్ నీ దగ్గరే ఉంచుకుని నాటకాలు ఆడుతున్నావా ఉమా నీకేం తెలియదు నువ్వు లోపల ఈ లాకెట్ కోసమేగా మీరు ఓ టెన్షన్ పడిపోతున్నారు ఇది మీ బట్టల కిందే ఉందండి మీరు సరిగ్గా చూసుకోలేదు ఇది ఆయన అక్కడ దాచాడమ్మా నీ మీద చీటింగ్ కేసు పెడతాం 